நாட்டின் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தும் வகையில் தேசிய குடியுரிமை சட்டத்தில் திருத்தம் செய்யப்பட்டு சமீபத்தில் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் அமலானது அதே போல் தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பும் அமல்படுத்தப்பட இருக்குது தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு கொண்டு வரப்பட இருக்கு இது தொடர்பான ஆலோசனை வந்து நடந்துக்கிட்டுருக்கு குடியுரிமை திருத்த சட்டம் தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு உள்ளிட்ட அரசின் சட்டங்களுக்கு ஆதரவும் வருது எதிர்ப்பும் கிளம்பி வருது தமிழகத்தில் திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கிற கட்சிகள் தொடர்ந்து போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றன அந்த வகையில் திமுக தலைமையில் ஒரு கோடி பேரிடம் கையெழுத்து பெற்று ஜனாதிபதிக்கு அனுப்புவதற்காக கையெழுத்து இயக்கம் நடந்து வருது இந்த நிலையில் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் மற்றும் தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காரு சென்னை பாயஸ் கார்டன் இல்லத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நேற்று நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளிச்சிருக்காரு அப்போ நிருபர் ஒருவர் ரஜினிகாந்திடம் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பற்றி இதுவரைக்கும் நீங்கள் எந்த கருத்துமே தெரிவிக்கலையே அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ரஜினிகாந்த் தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ரொம்பவுமே முக்கியமானது தேவையானதும் கூட ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டே இதை வந்து காங்கிரஸ் செஞ்சுட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டிலும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டிலும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டாக வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் உள்நாட்டுக்காரவங்க யார் வெளிநாட்டுக்காரவங்க யார் அப்படிங்கிறது தெரிய வேண்டாமா இது மிக மிக முக்கியமானது தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எடுத்து தான் ஆக வேண்டும் இதில் மற்றவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறது தெரியலை என்ஆர்சி இன்னும் அமல்படுத்தவில்லை இது குறித்து யோசனை செஞ்சு கொண்டிருக்காங்க என்ஆர்சியின் செயல்பாடுகள் என்னவென்பது தெரிந்த பிறகுதான் அது குறித்து நாம் சொல்ல முடியும் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் குறித்து அரசு தெளிவாக சொல்லிடுச்சு இந்தியாவில் வாழும் மக்களுக்கு இச்சட்டத்தால் எந்தவித பாதிப்பும் கிடையாது அவர்கள் குடியுரிமைக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நம் நாட்டுக்கு வரும் வெளிநாட்டுக்காரர்களுக்கு பக்கத்து நாட்டுக்காரர்களுக்கு குடியுரிமை தரலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது தான் பிரச்சனை இஸ்லாம் மக்களுக்கு இந்த சட்டத்தால் பெரிய அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது பீதியை கிளப்பியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இது எப்படி இஸ்லாம் மக்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியல இஸ்லாம் மக்களுக்கு இந்த நாட்டில் எந்த அளவுக்கு உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பிரிவினை காலத்தில் இஸ்லாமியர்கள் சிலர் நமது நாட்டிலிருந்து பாகிஸ்தானுக்கு போனாங்க ஆனால் இங்கே இருக்க இஸ்லாமியர்கள் பலர் இதுதான் என் நாடு இதுதான் என் ஜென்மபூமி இதுதான் எனது மண் இறந்தாலும் இங்கே தான் இறக்க வேண்டும் அப்படின்னு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படி உரிமை கொண்டாடுபவர்களை எப்படி இந்த நாட்டை விட்டு வெளியே அனுப்ப முடியும் ஒருவேளை இங்கே உள்ள இஸ்லாமியர்களுக்கு இந்த சட்டத்தால் ஏதாவது பாதிப்பு அப்படின்னா அவங்களுக்காக நான் முதல்ல குரல் கொடுப்பேன் அப்படின்னு ரஜினிகாந்த் சொல்லியிருக்காரு அவங்க பக்கம்தான் நிற்பேன் இந்த சட்டத்தால் அவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது இந்த விவகாரத்தில் அரசியல் கட்சிகள் தங்களது சுய லாபத்துக்காக சுய நலனுக்காக இஸ்லாமியர்களை தூண்டி விடுறாங்க இதில் அந்த மத குருக்களும் துணை போவது மிகவும் தவறான விஷயமாகும் இந்த விவகாரத்தில் மாணவர்களுக்கு நான் வேண்டுகோள் விடுகிறேன் ஏதாவது போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதற்கு முன்பு தீர ஆராய்ந்து நல்லா யோசித்து உங்களது பேராசிரியர்கள் பெரியவர்களிடம் கேட்டு இறங்குங்க இல்லைன்னா அரசியல்வாதிகள் உங்களை பயன்படுத்தி கொள்ள பார்ப்பாங்க ஒருவேளை எதையும் ஆராயாமல் போராட்டத்தில் இறங்கிட்டீங்க அப்படின்னா பிரச்சனை உங்களுக்கு தான் எந்த போலீஸ் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எஃப்ஐஆர் போட்டுட்டால் உங்களது வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போகும் இதை மாணவர்கள் நிச்சயம் யோசிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நிருபர் ஒருவர் ரஜினிகாந்திடம் இலங்கை தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை மறுக்கப்பட்டிருக்கிறதே அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ரஜினிகாந்த் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்க்கலாம் இலங்கையில் இருந்து இங்கே வந்து நீண்ட காலமாக அகதிகளாக வாழ்பவர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் இலங்கையில் வாழும் தமிழர்களை நாம் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது அவங்கள மைனாரிட்டி என்று குறிப்பிட்டு குடியுரிமை வழங்கினா அங்கே அவங்களுக்கு பிரச்சனை நேரும் ஏன்னா அவங்க சோழர் காலத்தில் இருந்து இலங்கையில் தான் இருக்காங்க எனவே அவங்கள நாம் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ரஜினிகாந்த் சொல்லியிருக்காரு ஆக மொத்தம் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்துக்கு ரஜினிகாந்த் ஆதரவு அளிக்கிறாரு இதனால் இஸ்லாமியர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படியே 
பிரச்சனை வர மாதிரி இருந்தால் நான் இஸ்லாமியர்கள் பக்கம் கண்டிப்பாக அவங்க கூட தான் நிற்பேன் அவங்களுக்காக நான் ஆதரவு கொடுப்பேன் அப்படின்னு ரஜினிகாந்த் சொல்லியிருக்காரு